Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibi ka Mustofa ka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain nama ba'du. Yang sangat saya hormati Profesor Fadhil Wahid selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Di sini ada Bapak Dr. Ainur Rahim Fakih, Bapak Dr. Rohidi dan rombongan dari UI ada Kiai Tamyes dan teman-teman yang saya hormati juga ada kebetulan ada rombongan dari Pertamina. Saya nanti ngaji ya tujuh item tentang kitab syariat wal khalidah. Uh, saya ngambil tujuh item supaya semuanya dapat berkah dari kitab syariat wal khalidah. Pertama saya mau cerita atau menerangkan ini nomornya ada urut tapi sesuai prioritas yang saya inginkan. Halaman 1 2 3 ya. Tujuh item saja nanti cepat insyaallah 1 2 3. Nah, ini diterangkan di antara makalah ya, mutiara makalah yang disampaikan oleh Said Hasan bin Ali yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Imam Hasan Basri, kita tahu semua sanad thariqah sebelum Sayyidina Ali semuanya lewat siapa Hasan Hasan Basri. Terus dijawab jadi Hasan Besari jadi macam-macam itu. Tukang ngeleh jeneng Jawa itu. Itu di antara makalahnya itu malam yukmin bi qada illah wa qadari khairihi wa syarrihi faqad kafara. Tapi waman hammal dzambahu rabbahu faqad fajara. Jadi kalau orang tidak berkeyakinan qada qadar khairihi wa syarrihi min Allah, dia berstatus kafir. Tapi orang yang mengkambing hitamkan Allah ketika dia dosa, faqad fajara. Dia itu orang yang enggak benar. Jadi ini sudah tengah-tengah karena masyhur itu ada ulama ahli sunnah yaitu Imam Sanusi berdebat sama orang Mu'tazilah itu semalaman. Mu'tazilah itu tetap kokoh keburukan itu tidak dari Allah. Alasannya Allah itu memerintahkan kebaikan masa menghendaki keburukan. Tapi pikirannya Imam Sanusi idan wa qafi mulkihi mala yuridu. Alam raya ini kan seringnya banyak maksiat daripada to'at. Berarti di alam ini lebih banyak yang terjadi bukan kehendaknya Allah. Berarti Allah kalah kalah dong kalau gitu. Karena ingin baik ternyata yang terjadi buruk. Jadi ini kan problem kita sebagai mukmin juga problem mau nisbatkan jelek ke Allah tidak pantas, mau bilang elek itu kreasi setan mayoritas. Berarti yang menang partainya setan itu kan ribet. Nah itu fakat kafar. Orang yang mengingkari kodok kodar itu kafir. Tapi ketika kamu dosa kemudian bilang kehendak Allah itu fakat fajar. Kamu pecundang. Nah ini sudah tengah-tengah. Itu implementasi ini monggo mawon. Sementing ini itu makalah-makalah yang disampaikan uh, Sayyid Muhammad. Terus sekarang halaman 14 ya. Ya ngambil tujuh item. Ini acak saja karena ya emang kan gak mungkin nih Pak On ngaji lagi on. Sudah sepuh ya. Sudah ini. Ini teman saya lama. Paling lama saya berteman di UI gitu Pak On. Ini bawaannya Pak Zini dulu. Pak Zini juga pernah ke sini. Itu kalau nekuni tafsir itu ya pusing. Enak yang tinggal baca. <laughs> saya tuh sering debat sama Pak Zini itu sampai jam 2 jam 3 di kantor tuh di Badan Wakaf itu ya, bekasnya rektorat. Itu kalau nggak selesai itu beliau jam 4 ke kontrakan saya di Ketonggo. Karena kita ini sangat fakih. Pak Zini itu dulu kan fakultasnya adab. Beliau di sastra Pak Tamdis. Jadi beliau lebih mengedepankan aspek e, balawala. Saya fakir. Misalnya gini, zaman terjemah ini kalau bisa ya hebat berarti sudah sudah bisa boyong. <laughs> Misalnya azani la yang kifu lazaniatan abu. Itu ayat hukum apa ayat faktual? Di ilmu sufuk itu diteliti. Kalau ayat hukum berarti maknanya pezina itu nggak boleh nikah kecuali dengan pesina. Pertanyaannya, jenis zina aku serak kepengen nekah, kepengen nekah, kumpul kebu, buat dah usah dilarang ya sudah. Tidak nekah kan memang dari awal sudah kumpul kebu, ngapain nekah itu? Jadi kalau dikharamkan gunanya apa? Mereka sudah tiap hari kumpul kebu. Apa itu ayat faktual? Maksudnya Allah cerita al waqiah waqiatul hal. Kalau dalam ilmu usul fakih, waqiatul hal itu gini. Jenenge wong zina iku trene ya untuk wong sing bodoh-bodo zania. Kan gak mungkin zanen kenalan mbek Hafidho. Hafidho kenal. Jadi karena masa lalunya itu temannya itu ya untuk ya itu. Jadi itu bukan masalah hukum, tapi masalah faktual. Jadi kalau dosen ya untuk dosen kan kira dokter ya untuk dokter. Kan kira-kira gitulah. Orang itu akan mendapatkan sesuai komunitasnya. Kalau orang mahasiswa sesuai yang dipacar lah. Orang akan menikah sesuai yang dipacar. Pacar terakhir wali. Yang dulu-dulu kan gagal. Jadi itu bedanya jauh nanti. Kalau itu dianggap ayat faktual, maka nggak dianggap nasah mensur. Tapi kalau itu, itu dianggap ayat hukum, pernah ada hukum, 
bahwa orang yang soleh nggak boleh nikah zania terus hukum itu dimansuh oleh ayat wa angkihul ayah mamingkum wasolihin amin ibadikum baik wah itu kan nggak bisa selesai mbok mbok sarawi mbok imam suyuti itu nggak akan selesai perdebatan seperti itu nah kalau menurut asbabin nuzul ya mirip iya mirip enggak jadi dulu tuh sahabat dulu kan punya masa lalu lah di antara sahabat tuh ada yang punya pacar perempuan cantik namanya tuh anak ketika dia sudah islam sudah baik masih kangen sama pacar lamanya pacarnya itu di Mekah ketika Fatu Mekah ingat lagi jadi kayak mantan sampean terus rondo nilai meneh <laughs> eh manusiawi sekali terus berhasil terus tanya ya Rasulullah kalau saya nikah anak boleh enggak tapi dia masih begitu maksudnya masih profesinya masih seperti itu masih PSK lah kira-kira kira-kira gitu kira-kira bahagia kalau dalam bahasa Arab itu bahagia terus karena si cowoknya ini sudah afif sudah soleh sama Quran dilarang jangan kamu orang soleh kok nikah sama yang seperti itu nah, larangan ini itu larangan hukum apa larangan sosial apa larangan etika itu perdebatannya ulama usul fikih kalau larangan hukum itu jelas keliru kelirunya justru Islam tuh ingin yang zania tuh nang nikah dan statusnya zania itu hilang makanya Nabi itu punya sekian sisi unik karena beliau kadang ngendikan hukum kadang ngendikan etika kadang ngendikan tadi faktual wakiatul hal misalnya begini ada seorang zania ini saya cerita aspek fikih zania sudah hamil dinikahi orang lain ini harus melahirkan dulu apa enggak hampir semua ulama bilang enggak usah karena enggak perlu ada apa idah untuk zania enggak perlu idah karena idah itu kan untuk nikah yang sah tapi suatu saat Nabi itu pernah ditanya Ya Rasulullah ada orang yang biasa kumpul kebu lelaki dan perempuan bisa kumpul kebu sekarang sudah nikah itu Nabi mengapresiasi dan beliau ngertikan kotekhoro jamin sifahin ila nikahin ya baguslah sekarang yang tadi malam mungkin masih berstatus kumpul kebu gara-gara nikah sekarang kumpulnya sudah kumpul nikah jadi Nabi komentar kotekhoro jamin sifahin ila nikahin dia sudah keluar dari tradisi kumpul kebu menjadi tradisi yang baik yaitu nikah hubungan intimnya sudah berstatus nikah makanya kita-kita yang kiai itu kalau ada orang minta dikawinkan itu bingung bingungnya kalau langsung dikawinkan geger BKUA kalau enggak yang nakal loh justru kalau kayak kangkang enggak nakal itu enggak wajib menikahkan sekarang nanti 40 tahun lagi ya enggak apa-apa <laughs> tapi kalau orang nakal itu malah harus kalau minta dinikahkan sekarang kok kamu enggak mau kan bisa aja malamnya gitu lagi padahal kalau kamu mau menikahkan kumpul malamnya nanti sudah sudah halal ya sudah tapi kalau kamu enggak nikahkan kumpul kebu dan kuncinya di kamu karena kamu disuruh jadi mau enggak mau terlibat makanya kalau dalam hukum apa mengislamkan orang itu enggak ada boleh waktu jeda misalnya ada orang kafir tanya Gus Pak saya sehadatkan itu kok saya bilang sudah duduk dulu ngopi dulu itu saya ikut murtad karena membiarkan dia sekian menit dalam keadaan kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga maka harus langsung disehadatkan karena ikhko alal kufri kufron menetapkan kekafiran itu dia enggak boleh saya mandi dulu atau ngopi-ngopi dulu enggak boleh harus langsung di ibarat gini lah, kafir itu kan taruhannya neraka ibarat ada orang kecelakaan kamu pas pakai celana pendek di jalan kan enggak boleh kamu tak pakai baju dulu <laughs> sedang dipelindes truk lagi kan harus langsung meskipun anda dalam kondisi yang tidak sempur sempurna nah resikonya tadi pas kamu bikin kopi ternyata orang itu mati berarti matinya mati kafir yang ada kan langsung kamu talkin sahadat dia mati Islam begitu juga orang yang kumpul kebu minta kamu nikahkan sekarang kalau kamu nikahkan maka nantinya sudah kumpul nikah tapi kalau enggak nah tapi kalau orang soleh seperti ini biarin aja enggak apa-apa nah, jadi orang soleh itu ya ada resikonya karena seke tidak mengharuskan nang nikahkan itu nah itu dibicarakan oleh ulama-ulama itu jadi apa nah lagi kembali ke tadi azani la yang kihu illa zaniatan au musyrikah itu faktual apa hukum apa etika ya kita mau tidak mau debat karena kita enggak enggak punya pilihan ulama ada mengatakan tunas saman so ada yang anggap itu wakiatul khalannya ya kondisi sosial pasti seperti itu kan nah, masa zani misalnya terus akrabnya sama hafizah atau sholikha kan kemungkinan itu kecil kalaupun akrab ya mungkin yang satu nipu kan pura-pura ada enggak orang hidung belang kan nah itu mau tidak mau itu harus debat seperti itu terus kedua aspek yang sering saya debat dengan Pak Zaini itu aspek bahasa fakih bahasa fakih itu menuntut vulgar 
nggak boleh kinaya, nggak boleh persemon tarik. Kalau bahasa bahasa ini karena beliau biasa kesusastraan itu lebih halus. Itu memang ya ribet. Ya karena kita ndak sering ndak punya pilihan. Seorang lagi sering ndak punya pilihan. Nggak boleh misalnya zina itu dibahasakan tidur bareng. Nggak boleh. Karena kalau tidur bareng dihukumi zina, berarti orang yang tidur bareng tidak melakukan itu boleh dirajam kan? <tuh> itu kalau dipakai harus vulgar. Ada saksi yang menyaksikan itu masuk sampai debetel. Saksi ngerti tidur bareng atau berdempetan saja nggak nggak boleh. Jadi ya agak kacau memang bahasa pegi itu mau tidak mau harus harus vulgar. Harus konya orang-orang etik itu tidak tidak mau. Nah, di sini terus misalnya ada masalah ketika Allah mas tumun disa. Allah Mas Tumunisa itu bahasa sastra apa bahasa beneran itu? Kalau bahasa sastra berarti Quran itu sangat halus sehingga membahasakan jima itu lamas tum. Nah, Ibnu Abbas berpendapat itu atau kamu hubungan intim sama istri kamu itu membatalkan wudhu. Nah, ini yang kelompok-kelompok tertentu berpendapat gitu makanya untuk batal nunggu hubungan suami istri. Tapi ada ulama mengatakan lamas tum memang benar-benar nyentuh, jadi sekedar nyentuh tangan ini sudah batal. Jadi efeknya ini besar, yang satu bilang lamas tum kinayatun anil jima, sehingga untuk mengatakan batal harus nunggu jima. Yang satu yang memang lamisa memang pegangan saja. Nah, terus jadi dua kelompok mazhab itu. Jadi memang perdebatan memaknai Quran itu ya mau tidak mau. Cuma kalau sama-sama ahli kan masih ada ringnya. Nah, sekarang yang ribet itu mau cek Quran Raiso, isanya terjemah melok nafsi. Itu. Musibah itu. Itu musibah besar Nah karena Quran itu kalau bahasa, bahasa itu diulang Diulang ini supaya maknanya itu begitu Kadang sama Makanya kata Imam Buzali Ngulang itu karena sama Misalnya gini ya Tak beri contoh ya Orang dosa itu pasti punya akibat ke orang lain Disebut ajroma Ajroma itu melukai orang lain Innal ladina ajromu Kanu minal ladina amanu yadhaqun Tapi nanti diganti Kalau tidak Ajromu ini ditafsir diganti kafaru karena di belakang diganti falyau maladina amanu minal kufar bukan minal mujrimin <laughs> jadi di depannya pakai kata ajromu di belakang pakai minal kufar misalnya tadi ada tiga kelompok di akhirat menerima tangan kanan menerima buku dengan tangan kanan kedua dengan tangan kiri tapi yang terlalu buruk itu waro adhori menerimanya membungkungi membungkungi yang ngasih jadi misalnya kamu malaikat yang ngasih buku ya terus lama ya sudah yang patal itu ya sudah nerimanya dengan tangan kiri dia membunggungi yang ngasih jadi sudah ngawur secara etika misalnya dipanggil si ah sini si malaikat tadi orang ini memang bakat buruk pas nerima buku itu sudah sangat tidak beretika sudah dengan tangan kiri sambil membunggungi sehingga malaikat ini semangat ngadapnya ya kumat lah kamu kumat nggak kumat mangkelnya itu sudah tidak beretik sudah pakai tangan kiri membunggungi tapi kita kita yang sopan itu kan menghadap pakai tangan kanan ya muni matur nuwun barang menopo sehingga terus kita. jadi malaikat itu makanya semua nanti di akhirat nah akhirnya kelompok itu hanya dua kanan dan kiri nah kiri ini yang ekstrim sampai ya sudah kiri Nah itu kata Imam Ghazali jangan kira ada kelompok tiga ya ada yang biami ini bisimali waroa dori gitu maksudnya jadi sering sering seperti itu jadi hanya dua tapi diredaksikan tiga begitu juga neraka misalnya neraka itu kiai kuno nak darah ini digeludung nonin rokok itu bahasa paling bener ya karena orang masuk neraka itu kan bayangannya Quran itu kan wajah alam bin itim satuam khusim satan faksinaum terus sampai tak terus saya fahum mukmahun mukmahun itu ditekuk nah itu sebagian Quran redaksi no yu raful mujrimu nabisi mahum fayuk khodu bin nawasi wal agdam nawasi itu batuk agdam itu delamaan jadi batuknya ditekuk sampai nyium ya kini kini gambarannya itu gini ditekuk gini ininya diikat sampai kena kaki Nah bentuknya sudah kayak bola, makanya wong kuno nak darah itu digeludung nonin rokok. Kamu tidak usah praktek maksudnya ini cerita. <laughs> Tapi gambarannya memang gini. Inna jalna fi akna kihim aslan. Terus fahia ilal askon fahum mukmahun ini di rantai, dicancang, dikenakan ini. Ya ini apa itu peragaan saja. Ya nanti tidak usah apa dipraktekkan. Nah karena bentuknya sudah gini, terus ya digeludung. Nah neraka itu bawah. 
Ya neraka itu kan posisinya bahwa melani darah ini mugah suwargo karena surga itu naik di geludung nih. Nah ini cerita kealimannya wali-wali dulu. Jadi bahasakan masuk neraka itu di geludung nih. Karena posisi sudah kayak bola itu diikat dengan bentuk seperti nah, itu kan. Nah redaksi yang diasin yang tadi akhlalan faya ilah askon fahumukumahun itu ya sama dengan redaksi yang di surat Rahman yu arafu lumujrimu nah bisi mahum fayu khodu bin nawasi wal halal seperti ini tuh ini sekaligus saya curhat ya ke Pak Rektor jadi memang tafsir itu nggak bisa nggak orang yang menguasai Quran karena lafat kalau bahasa kasarnya lafat jebakannya banyak maka kata Imam Ghazali dalam ulum Quran fayal dunu zonun orang mengira bahwa itu kelompok yang berbeda karena dengan redaksi yang padahal itu kelompok yang sama karena Quran itu balaho Quran itu adab ya tadi keahliannya Profesor Zaini di sisi ini itu tahu jadi memang ya ya seperti itulah nangani apa uh, Quran sehingga dulu Imam Syafi'i ketika ditanya orang boleh tayamum itu kapan ya kalau tayamum karena anda menemukan air di padang Sahara karena tidak ada air syaratnya nyari-nyari dulu nyari-nyari air ke sekelilingnya ya kalau ada kafilah ya tanya-tanya bawa air enggak baru kalau enggak menemukan baru tanya ketika ditanya mat dalil ala dalik lalu dalilnya apa Imam Syafi'i dengan enteng baca falam tajidumaan kemudian kamu tidak menemukan air la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa inama yuqalu lam ya'rif dimana-mana tidak menemukan ya sudah mencari baru namanya tidak menemukan bagi yang belum pernah mencari tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Jadi itu la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Bagi yang belum pernah mencari namanya tidak menemukan tapi namanya tidak tahu. Nah, itu contoh-contoh ijtihad apa? Quran ya. Jadi ya wafatnya Quran hanya falam tajiduma. Tapi namanya tidak menemukan berarti ada sabit tolak. Mesti dimulai mencari. Nah itu yang kita apa? kita kaji di kitab syariat wal khalidah ya, terus berikutnya ini ya acak saja enggak sampai tujuh ya enggak apa-apa sekenanya aja Tapi ini kan curhat ya. uh, susahnya terjemah makanya terjemah itu antar orang alim ya beda bodoh sama alim tambah beda cuma yang satu ngawur lah yang yang enggak ngerti ngawur itu kalau tidak tahu kok ya, halaman 42 nah, ini yang masalah kias Fanasu wa ingkana khosan lakin nahu yasiru aman. Nas itu meskipun wakiahnya itu khusus, laki lakin nahu yasiru aman. Pada akhirnya menjadi umum. Menjadi umum itu karena mau tidak mau ada kias. Kias itu analog, nopo? Atau pola. Misalnya gini ya, yang, yang dicontohkan di sini misalnya Nabi memang hanya ngentikan layak dilkodi wawal khutban. Enggak boleh seorang hakim memutuskan hal-hal yang krusial dalam keadaan apa? Emosi. Khutban itu emosi yang sangat. Lalu kiasnya apa? Rektor juga enggak boleh dalam keadaan emosi bikin keputusan. Kiai juga enggak boleh. Suami juga enggak. Siapapun enggak boleh. Cuma yang sering bikin keputusan otoritatif itu kan kodi, hakim. Jika Nabi hanya ngentikan al-kodi. Lalu lama mengatakan khutban itu kenapa enggak boleh? Karena orang kalau emosi itu akalnya agak mati. Paras lah gitu. Ya. Lalu itu udah harus pas emosi ya ulama menamaskan terlalu sahabat ya nggak boleh terlalu lapar ya nggak boleh hakin ngempet nguyoh ya nggak boleh ngempet ngising sehingga kata khutban kemudian diganti fi halatin yasu uhol kuhu fiha dalam keadaan yang dia nggak begitu normal di antara nggak begitu normal terlalu sahabat ya nggak boleh terlalu emosi nggak boleh terlalu lapar lalu nahan kencing nahan bab dan sebagainya. Itu lafat itu wanasu wa ingkana khosan nas meskipun khusus yaitu Allah Nabi hanya ngentikan khutban tapi nanti menjadi umum berdasar hukum apa? Kias. Nah di sini Pak Anwar Rahim Fakih yang sering kita beda ya. Misalnya ini bukan meng NU kan yang Muhammadiyah atau Muhammadiyah kan NU karena kalau kita ini biasa saja. Orang NU ya pasti Muhammadiyah kan umat kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Muhammadiyah ya pasti dengar NU lah karena gerakannya ulama masa ada mendengar ulama tapi setelah jadi ormas ini jadi yang NU dak Muhammadiyah Muhammadiyah dak NU ya, misalnya kamu NU ditanya Allah akun tamin umati Muhammad ya naam itu bahasa Arab umati Muhammad itu Muhammadiyah tak kok iki anut sapa ya anut ulama jadi tapi wis wong ora nganggur geger ya seneng ya kita termasuk enggak nganggur jadi itu dapat geger saya beri contoh Nabi itu ketika habis sholat 
itu akbala alien nabi wajis langsung berputar menghadap ke kita jadi kalau di Indonesia langsung menghadap ke timur itu ada yang mempraktekkan dan itu bagus jelas semua teks hadis seperti itu tapi di beberapa hadis itu insorofaan yamini kadang insorofaan simali karena begini nabi itu kalau sholat itu orang yang dari 7 kilo 8 kilo semuanya lari kepengen makmum kanjeng nabi sehingga kalau makmum nabi ini bahaya ketika itu asal sefurau Alhamdulillah kesana jajar pak tamjah sepodoh kia ini jodoh pak berarti kia itu nanti kerja ya jajar kia ini putra nih bangun ya saya teruskan ya jadi ternyata di surrohul hadis para pensara hadis ketika nabi menghadap ke timur dan itu ya banyak yang meraktekkan dan menurut saya tidak masalah itu karena nabi tidak ingin orang yang datang terlambat kalau dalam bahasa fikir disebut masbuk itu nabi ngira fi sholatin padahal hakikatnya sudah ada sholat jadi adikan nabi tetap menghadap ke barat misalnya di Indonesia dengan posisi duduk yang sama maka yang datang terlambat langsung usholi fardo zuri makmuman dengan arti makmum ke nabi terus duduk nah kalau dia makmum padahal nabi nyatanya sudah selesai itu sholatnya tidak sah karena menggantungkan sholat atau iktimam dengan orang yang sudah ada sholat nah sehingga gerakan nabi ini dianggap maklumat kalau beliau sholatnya selesai nah karena filosofinya itu maklumat kalau sholatnya sudah selesai ada yang milih memang benar-benar ke timur juga maklum kan gak mungkin sholat madep ke timur sehingga yang datang tahu terus ada yang milih ngalor jadi sebetulnya itu bisa pakai ya kayak orang tahlilan tuh, pakai keplok sudah selesai itu kan <laughs> sebetulnya bisa pakai apa saja yang penting memaklumatkan kalau sholatnya itu nah, ini yang ngendikan enggak saya kitab Fathul Bari karangannya Ibn Hajar ala sekolah ini Sarah Bukhari paling populer nah itu yang disebut Sayyid Muhammad wa nasu wa ingkana khoson fa innahu yasiru nabuh aman ya kayak tadi misalnya laik dilkodi wa huwa khutban kemudian khutban ini memasukkan semua kondisi yang kita kurang fit itu enggak boleh bikin apa keputusan, kodi ya juga kita ganti tidak harus kodi, pak rektor pak dosen, seorang suami kalau bikin keputusan, jangan dalam keadaan yang khutban, atau ngempet nguyoh, ngempet ngising hakin itu, kalau dalam bahasa Arab hakinan itu nah ini penting saya utarakan, karena kalau kita terlalu tekstualis itu nanti kita naik Innova, tidak perlu baca subhanallah di sakharalah karena ayatnya itu kan wal khela, wal bihola, wal khamiro, litar kabuha, wal zina ini tidak ada Innova ini ayatnya ya litas tahu ala ya sumatas guru ni'mat arabikum idas tahu itu ma'ali wa taqulu subhanallah ini kan jelas litas tahu ala zuhur ini Innova tidak ada zuhurnya, ini tidak ada punggungnya jelas ayat sebelumnya tentang wal khela, wal bihola, wal khamiro, litar kabuha, wal zina Nah, jadi kalau terlalu tekstualis maka naik Innova Ferrari itu tidak usah baca Subhanallah di karena ayat ini tentang Bihwari ya tentang itu tentang Bihwari nah, tentang Khimar dan seterusnya dan seterusnya makanya kajian kitab syariat wal Khalida dan Alhamdulillah saya hatam dan saya ada ngira bahwa sebenarnya saya hatam sudah tiga hari yang lalu tapi saya bilang kayak ada uang ini nanti ada hataman spesial lala Pak Rektor mau kesini tanggal 12 saya bilang ke santri-santri Ya, biar ikut hormat apa hatam. Jadi itu saja nanti saya mohon curhatnya Pak Rektor tadi sudah curhat di teras saya 15 menit Pak on ya, sekitar 10 menit mungkin besok 10 menit nanti yang tunggu kayak Mansur. Kalau Pak Rektor tunggu apa tim nanti? <laughs> Karena jadi Rektor tuh hisapnya berat. Jadi dosanya itu seneng gaya keputusan nih gak siap jadi objek keputusan. Begitu <laughs> ya ya emang ya mau tidak mau emang tapi itu bagus kata bapak kata bapak, gue kudu wani jadi kiai tapi datus kiai ngerti orang tawaduk orang mutu jari bapak gayanya tawaduk, aslinya mau tanggung jawab <laughs> <laughs> jadi bapak itu, saya dulu ya heran kenapa bapak itu lebih suka kan cana orang melete di bangun tawaduk dulu saya itu heran setelah saya jadi kiai itu orang melete itu lebih gampang syukur ya, cuma orang si racocot bayar ini ngunikku melete aslinya orang melete itu gampang syukur <laughs> Lalu pada direktor, jadi pegawai negeri raya, enak, enak jadi yang biasa ngopi rano saya ngekang. Ya sudah kalau dia caranya syukur seperti itu biarkan saja. Lu kan politis, mau udah direktor, mau jadi menteri raya, enak urep kok terikat. Padahal misalnya dia negelum ya rano saya nggak no. Tapi cara dia syukur emang akan ngomong terus seperti itu. Gak enak jadi PNS, jadi direktor raya, enak jadi menteri raya, enak wong kok terikat, enak jadi wong ini iki butuh rokokan, rokokan butuh ngombe ngombe. Dulu saya nganggap orang seperti itu meliti. Tapi bapak itu suka sama orang seperti itu. Setelah saya jadi kiai itu tahu ternyata itu bahasa syukur. 
Ya, ya membela diri ya. Emang dia happy-nya kalau ngomong seperti itu ya. Sing bojone lek kok ora enak Gusti Bojo Ayu dadi sawang-sawangane wong. Wis pokoke wis sauni-unimu sing penting sudah itu cara dia syukur. Saya itu belum pernah lho kalah debat orang kecuali sama orang desa. Anaknya itu minta motor, Pak Rektor. Motor-motor sepeda motor. Enggak boleh ada orang kaya. Bapaknya ke sini. Bapak anaknya komplain, "Bos, bapakku kok medit?" Nujuk no otor era oleh padahal orang kaya. Bapaknya ke sini itu masuk akal ya. Ah, anak di pondok no tambah gua blok ya. Mereka jauh no kok no motor. Nah kok gua blok pak. Jadi ni dunia itu gus itu sing lahir no dunia kok sapi kan mana, pedus mana. Wong dunia kok mangan dunia. Motor itu kan beli bensin nyerfi. Jadi orang beli mobil tu gua blok tu. Jadi ya profesor doktor kalau punya mobil cara dia ya goblok. Kiai kiai yang punya mobil cara dia. Jenenge dunya u sing lahir no. Dunya dunya kok mangan. Wah, ini kok pinter juga. Akhirnya pak, bersama nomor ini pak di telefon aku pak motor u goblok. Tapi kita menjadi tahu ternyata di balik lugu ni u yo nak pinter ya. Meskipun dia pecundang, hanya pecundang itu gak gelung motor nang dia jauh ngetropona aneh. Tapi ya intinya hidup tu harus mendengar. Jadi bapa itu senang beung melete. Nak beung tawaduk itu gak pati. Karena alasan bapa. Kon imami gak gelum, kon tak mer masjid gak gelum, tu direktor gak gelum. Ismatu ni mau tanggung jawab. Terus engkau nak nong salah karek ngeritik. Dia kurang tawaduk uang indo jadi bapa. Dah ini cerita kearifan orang-orang dulu. Jadi orang-orang dulu kelihatannya seenaknya, tapi sudah dihitung. Ternyata orang melete itu ya, ya dia membela dirinya sampai seperti membela gak gelem waktu itu menteri atau direktor gak enak urip terikat. Ada nanti kan dia gelemnya tidak ada yang nawar. Ya sudah tapi cara dia syukur seperti itu. Bisa mohon sekali lah ini kata Man Syariah Tuhal Khalida mungkin saya mohon kesyukur untuk cerita hubungan Mbah Mun dengan Syed Muhammad yang Pak Rektor sama Pak Oni curhat. Monggo secara berurutan, kalau mohon sekali supaya semuanya dapat berkah dari saya Muhammad bin Alawi Al Maliki Al Hasan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilakram. Allah di alam bin alam alam al insan ma alam yang alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatam al ambiya wal murtalin khairil anam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiyahum ilah yom al kiamat yang ala dawam ala din al kiram. Rabbi Sholli Sadri Sirli Amri Wahlul Ogda Tamilisani Yafqahu Qawli Yang saya hormati Gus Bahak Bapak Ki Haji Matbah Udin Nur Salim Gus Bahak Gus Gafur Dan Sanatir Damak Muzakar Salimnya Santri kan Sanatir Pertama Gus Bahak kami atas nama UI Mengucapkan terima kasih yang luar biasa Mendapatkan sambutan yang luar biasa Ini di luar ekspektasi kami semua Mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kami semuanya, terutama bagi Universitas Islam Indonesia. Kami juga terima kasih ini diundang dalam hataman kitab Syariatullah Al Khalidah. Dan mudah-mudahan ini kita juga mendapatkan berkah dari kitab dan pengarang dari kitab ini. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Gus Bahad dan Gus Gafur dan semua santri. Saya ingin manfaatkan kesempatan ini untuk cerita sedikit terkait dengan UII ini. Tadi Gus Bahat sudah cerita terkait dengan Prof. Jai ini. Prof. Jai ini itu salah satu rektor UII yang dulunya juga rektor UIN, Sunan Kalijaga. Dan bersama dengan Gus Bahat sudah menerjemahkan Al-Quran. Ada beberapa jilid, ada beberapa versi bersama juga Ustaz Taun. Dan Alhamdulillah sekarang semakin banyak yang mempelajari kitab itu Dan juga sekarang sudah ada versi digitalnya dalam uh, Google Apps Google Apps bisa diunduh di sana juga Yang ingin saya cerita adalah bahwa kami di UI ini punya tanggung jawab besar Dari para pendiri UI UI ini didirikan sebelum kemerdekaan 27 Rajab 1364 Hijriah 8 Juli tahun 45 di Jakarta di Jakarta oleh banyak tokoh ulama saat itu dari NU ada banyak termasuk Bapak Yaji Wahid Hashim dari Muhammadiyah ada banyak juga termasuk Ki Bagus Yati Kusumo Ki Haji Mas Mansur kemudian ada dari kalangan dari PUI 
dari PU ada Mbah Halim, Haji Abdul Halim di Majalengka sana, ada dari PUII Ajengan Sanusi, kemudian ada juga Pak Nasir, kemudian juga ada tokoh eh, tokoh nasionalis Muslim seperti Mr. Muhammad Yamin termasuk dari perwakilan eh, Kementerian Jepang saat itu. Ada Pak Kiai Haji Abdul Kahar Mujakir, ada Raden Haji Adnan, ada juga Pak Ahmad Jarkasi pendiri Gontor. Itu dulu semua pendiri UI, sehingga UI dari awal itu rumah besar bagi semua kalangan Islam saat itu ada NU, Muhammadiyah, PUI, PUI, termasuk kalangan nasionalis. Pesan yang diberikan adalah yang pertama pada saat itu UI ini kan ada I tengahnya itu Islam. Ini yang berat luar biasa Gus. Berat. Kalau diucapkan itu mudah sekali, tapi kalau diamalkan betul itu luar biasa berat. Karena Islam yang bagaimana ini kan perlu dimaknai, perlu diterjemahkan. Islam, ya, eh, Islam yang tengah itu. Islam yang kita sering menyebutnya Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang membawa kedamaian. Yang bisa membawa orang yang dekat itu hatinya menjadi damai. Bergerak hatinya ikut uh, uh, ber, bertindak menyelesaikan masalah bangsa dan lain-lain. Termasuk yang mendalami agama. Ini. Itu I yang pertama. Yang kedua ini Indonesia. Ini juga berat. Karena pendiri UI itu juga pendiri Indonesia. Jadi saya sering katakan ke Bapak Ibu di kampus, teman kawan-kawan di kampus, sulit membayangkan UI ini berkhianat kepada bangsa dan negara ini. Karena pendiri UI sama pendiri bangsa ini itu sama. UI ini lahir dari rahim yang sama dengan Republik ini. Nah, sehingga itu juga berat. Beratnya apa? Kalau lurus kita dorong enak. Kalau belok kita luruskan ini juga berat. Mau luruskan yang belok ini juga berat. Harus dengan cara-cara yang santun dan sebagainya. Sehingga di kami di UI ini sering e, berusaha bagaimana menyatukan Islam dan Indonesia di dalam satu wadah. Ini yang sering saya analogikan seringkali seperti semangka, Gus. Semangka itu kan kulitnya hijau kan. Ini islami kan. Di belah itu merah putih, Indonesiawi kira-kira itu. Jadi itu jadi makanya bahasa Arabnya itu kan Al Jamiah Al Islamiyah Al Indonesia. Universitas Islami Indonesiawi. Nah, itu. Jadi itu yang kita inginkan itu. Bagaimana kita berkhidmat kepada Islam tapi juga sekaligus berkhidmat kepada bangsa ini. Nah, sehingga kita untuk menjalankan dua pesan besar tersebut memang sangat berat dan kita ikhtiarkan dengan banyak hal meskipun mungkin belum sempurna termasuk di kampus ada pesan terinisasi meskipun singkat sangat singkat sekaligus cuma berapa hari ada dua minggu dua pekan ya cuma dua pekan Islam kan dua pekan. <laughs> kan, Gus? Ya berat sekali. Itu pastu masuk sama sebelum KKN. Itu kita lakukan seperti itu. Termasuk juga banyak uh, kajian-kajian lah. Itu kita lakukan tiap hari. Termasuk kita sekarang merencanakan mendirikan pusat studi tafsir Al Quran dan Hadis. Yang tadi Gus Bah sudah menghentikan tidak mudah loh Gus. Tapi mudah-mudahan kita mulai Gus pelan-pelan. Mudah-mudahan nanti lama-lama juga bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena ini sebetulnya cita-cita lama yang belum belum terwujud ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau Gus Pak berkenan menjadi salah satu penasehat, kami akan sangat berterima kasih, tersanjung dan bersyukur ini bisa nanti mengarahkan kami. Karena mendalami agama ini kan ya tidak tidak mudah. Ya. Tidak mudah tadi sudah banyak pesan yang disampaikan oleh Gus Bak kepada kami meskipun tadi tidak e, secara umum tapi kan kita bisa menafsirkan ke kita itu banyak pesan termasuk pesan yang di sana tadi Gus tidak terlalu daki daki gitu akhirnya <tuk> malah lupa gitu kan ya, ya <tuk> tidak ya, ya betul itu itu pesan penting menurut saya itu pesan penting sehingga kita jangan sampai melupakan warga tempat kita mengabdi masyarakat tempat kita bergerak dan sebagainya sehingga kami mohon Gus Pak nanti berkenan untuk menjadi penasihat dan juga kami mohon juga karena sebentar lagi ini kami membuka penerimaan mahasiswa baru Gus tanggal 18 Januari ini mudah-mudahan juga semakin banyak yang bisa kita layani kami setahun itu yang mendaftar tahun kemarin 27 ribu yang kita terima baru sekitar 6 ribuan yang nah, kita tidak bisa melayani lebih banyak lagi 
Padahal kita inginnya sebetulnya semakin banyak yang bisa kita layani Termasuk semakin banyak juga yang bisa kita beri beasiswa Karena kan ada beasiswa untuk hafif, hafidhah Ada beasiswa untuk du'afa, ada beasiswa untuk pesantren Kita punya pesantren juga Sehingga kita berharap semakin banyak anak bangsa yang bisa kami layani Dan untuk itu kami mohon doanya berbahagia dan para santri di sini juga untuk uh, kebaikan Universitas Islam Indonesia dan kemudahan kami dalam menjalankan amanah yang tadi Gus Pak sudah tontonkan tidak selalu mudah dan sangat berat untuk melayani umat. Nampaknya demikian Gus. Mohon maaf jika ada yang kurang selama kami berada di pondok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Apa yang diaturkan oleh Gusbaha Itu memang sudah dilakoni oleh Gusbaha Untuk dihadirkan oleh Allah lewat Profesor Zaini untuk mengemban amanah di UII bersama-sama karena melihat di UII itu lahan yang luar biasa karena terdiri dari beberapa mahasiswa yang terdiri dari beberapa kampung dan insya Allah mereka nanti pada masa mendatang menjadi orang yang lebih baik untuk memperbaiki warga uh, negara Indonesia yang sangat banyak ini makanya kami di UI senang sekali atas kesanggupan kusbaha itu semuanya sudah dilakukan dan sudah dilakukan sudah beliau membuat tafsir dan terjemahannya dengan Profesor J ini lama itu setiap hari itu kan setiap hari datang ke UII beliau itu Gusbaha itu tanpa diundang tapi datang beliau kalau orang kan harus diundang karena wujud undangan itu tentu ada konsekuensi logisnya dari undangan itu tapi beliau tanpa memikirkan Lalu, itu karena apa? beliau tentu sudah mendapatkan dibayar oleh Allah yang lebih buktinya beliau sekarang sudah punya pondok juga di di Jogja di mana di Jogja di, di Jogja juga sudah punya pondok ini memang barokah dari dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu bapak-bapak dan adik-adik yang saya hormati doakanlah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk membina mahasiswa-mahasiswa di UII menjadi mahasiswa yang beriman, berilmu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak Rektor bukan menjadi menjadi bu, ringan tidak, malah berat. Semakin ke sini bukan semakin ringan. Semakin semakin berat. Karena tanggung jawabnya juga semakin berat Tentu tanggung jawab terhadap hal-hal yang lain Nah kami termasuk bawahannya Pak Rektor Insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin Dengan Gus Baha ini Nanti insya Allah UI menjadi lebih baik Silahkan ini saya juga membawa Pak Rohidin itu Pak Rohidin yang sebelah sana itu Bu nah, Pak Rohidin silahkan Pak Rohidin Iya kamu Podol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa akibatulil mertakin Asyadu ada ilaha illallah Kedala syarikatlah Asyadu anna Muhammad dan Tuhan Rasulullah Amabad Yang saya muliakan Gus Baha Beserta Sampi Dan Gus Kupur eh, Alhamdulillah pada pagi kali ini Kami diterima oleh Gus Baha akan sedikit memperkenalkan Pak Zainal Pak Zainal ini selaku wakil rektor bidang sumber daya dan ini bos saya di bidang keuangan yang pegang uang ini penggantinya Pak Bati ini ya. kemudian di sana ada Gus Tamjid dekan fakultas ilmu agama islam di Alhamdulillah kita bisa silaturahim pada pagi ini dan diterima dengan baik oleh Gus Baha ini merupakan rezeki bagi kami kebahagiaan bagi kami karena tidak semua tamu ya bisa mendapat kesempatan seperti kami ini yang kedua kami mohon maaf ya 
itu Universitas Islam Indonesia bahwa nanti pada mulai tanggal 18 ya 18 Januari kami mulai menerima mahasiswa baru ya anak bangsa dari Indonesia dan juga dari negara-negara lain ya. yang insya Allah peminatnya juga sangat luar biasa dan kami mohon doanya ya doanya dari Gusbah kemudian dari santri agar animo masyarakat yang terhadap UII menjadi semakin besar dan UII merupakan salah satu pilihan dari sekian pilihan perguruan tinggi Islam ya karena UII adalah rumah bersama dan di UII itu hidup damai ya sekalipun berbeda mazhab fikih ya jadi ada Muhammadiyah ada Nadatul Ulama ada persatuan Islam ada persatuan umat Islam ya bahkan ada satu Ahmadiyah di UI itu tapi masih bisa hidup lah di UI kan itu ada satu Ahmadiyah ya dan tapi itu nggak berkembang-kembang cuman satu aja gitu kan sampai nanti Insya Allah pensiun lah dan itu mungkin yang ingin kami sampaikan ya kami sangat berbahagia sekali dan kami kesini juga sekaligus minta restu dan kesediaan Gus Baha untuk menjadi uh, Dewan Penasihat di Pusat Studi Al-Quran dan Hadis karena uh, Gus Baha ini kan sebetulnya ikon ya ikon uh, di kajian-kajian tafsir kita bisa melihat ya apa follower Gus Baha sangat luar biasa di YouTube ya ketika beliau e, menyampaikan tausiah, menyampaikan pengajian dan sebagainya. Dan orang seperti ini memang e, sangat diperlukan oleh Universitas Islam Indonesia. Itu saja Gus yang ha, bisa kami sampaikan mudah-mudahan manfaat, manfaatnya. Lai topik kalidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih kesempatan. Ini tidak terduga saya diminta untuk berbicara di sini. <laughs> ya, ini memang yang apa ya dikasih apa wewenang tanggung jawab di UI terkait dengan keuangan. Tidak hanya keuangan, Gus, tapi juga sumber daya yang lain. Jadi ada keuangan, ada sumber daya manusia, ada sarana-prasarana. Itu semuanya harus saya apa ya kelola gitu ya supaya bisa bermanfaat untuk uh, seluruh warga WI itu pekerjaan yang tidak mudah beruntung kami punya rektor yang luar biasa jadi agak aman gitu <laughs> jadi kalau apa saya tidak mampu ya saya minta Pak Rektor untuk menangani gitu ya <laughs> dan juga teman-teman wakil rektor yang juga sangat baik Pak Rohidin kemudian yang jaga warung ini ada Pak Imam ada Pak uh, Wing ya uh, kebetulan ada acara di sana segera. Alhamdulillah uh, UII kalau terkait dengan keuangan saya kira insya Allah sehat meskipun uh, ada pandemi ya meskipun mahasiswa juga kami kasih diskon gitu ya tetapi Alhamdulillah uh, operasional apa UII masih berjalan dengan baik nah, mohon doa Bapak Ibu uh, Bapak-bapak di sini semua santri supaya uh, kami tetap bisa mengelola amanah itu dengan baik saya ingat pesannya uh, Pak Zaini ya jadi uh, mengelola UII itu memang harus dengan keikhlasan jadi apa yang kita berikan pada UI jangan terlalu uh, meminta sesuatu dari UI saya kira itu dipegang jauh uh, uh, penuh ya terutama yang sedang diamanai memegang keuangan terima kasih begitu saja yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa suri wa mawala amma ba'd Sebah yang keluar melihatkan kusyukur, melihatkan bapak-bapak semuanya yang hormati. Saya terima kasih ini bisa sedikit mengungkapkan unek-unek ni, tapi bukan aneh-aneh loh kan. Ini masalah agama. Saya kebetulan ya sekarang tu diamanahi untuk di Fakultas Ilmu Agama Islam. Dulunya saya di pesantren UII, saya ya, kemungkinan ada yang saya asli Mangi. Jadi Mangi itu banyak sekali santri yang tempat Al-Mafurah, Mbah Kei, Naimun Jubir. Jadi hampir kalau tidak di Lafsem ya di 
sarang ya hampir semuanya sana kan di Jogja itu nangi ya santri kemudian diamanai untuk di fakultas ilmu agama Islam Alhamdulillah sekarang fakultas agama Islam itu ada tiga prodi dari prodi ekonomi Islam kemudian prodi ahwalusahsia dan untuk empat tahun ini hampir kalau masalah mahasiswanya ya kita tidak bisa diterima semuanya jadi kita tetap pakai tes masuk kemudian juga sudah sampai sekarang itu mendirikan ada program doktor hukum Islam jadi dok, doktor hukum Islam dengan yang kedua ada magister studi Islam jadi itu perkembangannya UI. jadi kalau masalah mengenai kalau dulu ya Fakultas Agama Islam itu mahasiswanya cuma 100-150 tapi sekarang itu sudah di atas 500 jadi tiap tahunnya itu menerimanya itu di atas 500 kalau plus untuk program doktor dan S2 itu sudah hampir 650-an tiap tahun kalau dulu yang namanya kadang-kadang Fakultas Agama itu di, di, dipandang sebelah mata Fakultas Mustaz Afin <laughs> tapi kalau sekarang Alhamdulillah kita berani dengan Fakultas lain jadi minat orang apa istilahnya belajar agama dan itu adalah tinggi sekali ini yang saya sampaikan dan Alhamdulillah sekarang rektornya juga dengan agama juga tidak terbab iya enggak ada ada agama itu yang yang tapi kalau di UI Insya Allah Gus masih seperti itu jadi yang ngota ada biasanya dari Uwin kalau dari Uwin itu sudah enggak bisa dengan sejak dulu itu ini kurang lebih mohon maaf kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbi ajma'in Abadu yang terhormat Sahibu al-mahad Jai Haji Bahauddin Nursalim Para pimpinan Universitas Islam Indonesia Ada Pak Rektor Pak Fadhul Wahid Ada para pejabat di UI Tidak bisa saya sebut satu persatu ya, Ada ini ada Pak Tamyes Ada Pak Aun Ada Pak Rohidin Ada Pak siapa lagi ini ya Pak Zainal Terima kasih semuanya Para santri-santri semuanya Alhamdulillah kita bisa ikut hataman kitab syariatullah al-khalidah karya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani mohon maaf saya terlambat semalam juga masih di Kerabya ya takziah di Gus Najib ya pulang larut pagi-pagi istirahat sejenak baru bisa ke sini nih ya alhamdulillah masih bisa mengikuti hataman karya Said Muhammad ini Said Muhammad ini gurunya banyak kiai-kiai di Indonesia sebagaimana ayahnya Ki Alawi juga gurunya kiai-kiai di Indonesia generasi ayah saya itu dulu banyak ngaji kepada Said Alawi tetapi putra-putranya santri-santrinya sudah masuk generasinya ke Said Muhammad ya. kalau ayahnya dulu masih ngaji di Masjidil Haram karena masih dan tahun 1924 Wahabi menguasai di eh, Wahabi menguasai Mekah itu kan tahun 1924 ya itu baru menguasai jadi era-era sebelum itu bahkan era-era sesudah 1924 itu sebetulnya juga para kiai-kiai para ulama-ulama masih ngaji di eh, Masjidil Haram ya masih ngaji Abah itu masih menangi ngaji di Masjidil Haram tapi eranya Said Alawi itu mengeras eranya kalau apa sih diantaranya ya memang ya memang saatnya mengeras memang Wahabi sendiri sudah sangat-sangat keras pada saat itu sehingga Said Muhammad tidak lagi mengajar di Masjidil Haram tetapi mengajar di dalamnya di dalamnya yaitu di 
Rusaifah atau di mana itu ya Syed uh, Muhammad Anawi Al Maliki ayahnya kira-kira ya satu kurun lah dengan Atur Musi Syekh Mahfud Atur Musi itu juga masih ngajar di uh, Masjidil Haram ya. Syed Muhammad sekolahnya di Mesir ya oh, sebetulnya Syed Muhammad itu adalah akademisi karena beliau itu sekolahnya runut formal sampai S3 itu di uh, Al Azhar akrab dengan Masjid Ar Rifai namanya Wahai buku-bukunya Syed Muhammad itu banyak dijual di Arifai. Beliau kalau ke Mesir juga datang ke Masjid Rifai itu salah satu masjid yang sampingnya Al Azhar, pusat Toreko Rifai ya atau apa itu ya. Karena beliau akrab putranya Syed Ahmad yang sekarang menggantikan beliau itu juga sekolahnya di Mesir, S3-nya juga di Al Azhar juga. Kalau di Mesir itu si di mana di Masjid Arifa itu kalau itu masjid apa namanya saya lupa ya ini samping jalan kaki lah. saya juga kalau habis kuliah pulang mau naik bis karena samping terminal persis ya sering mampir di masjid untuk melaksanakan sholat di masjid ini itu saya Muhammad al alawi nah kemudian eh, katanya ya tapi ini Jangan di ini ya, saya juga khawatir salah kan? Hanya cerita-cerita ya, Itu ada Dulu itu calon mahasiswa Di Mekah Kalau tidak salah ya Calon mahasiswa di Mekah Pimpinannya Ustadz Ihya Ulumuddin ya, Sampai sekarang pimpinannya adalah Abna'u Abuya Itu Itu Sofa pimpinannya itu adalah Ustadz Ihya Ulumuddin Dalamnya Pujon, Malang Kakak saya, adik saya juga muridnya Ustaz Ihya sebelum datang ke Syed Muhammad Karena memang e, pimpinan Abna e, Abu Ya Syed Muhammad adalah Ustaz Ihya Itu kan katanya mau sekolah di Saudi ya, tapi saya tidak tahu Hanya dapat cerita Tapi di sana itu e, kan ada kendala apa sehingga Luntang lantung nggak jelas Masuk nggak bisa pulang apa, pokoknya bingung Nah, ketemu dengan Said Muhammad itu ditampung oleh Said Muhammad. Itu adalah murid-murid pertama Said Muhammad dari orang-orang Indonesia. Terus ditampung Said Muhammad kemudian bikin kayak pondok kayak itu. Nah, terus itulah awal mula perkenalan Said Muhammad kepada santri-santri Indonesia. Selain itu karena memang ayahnya Said Alawi itu ya memang gurunya orang-orang Indonesia ya jadi jadi tidak sengaja jadi beliau jadi kiai itu bahasa Indonesia kiai ya bukan bukan intelektual dalam arti orang kampus tapi menjadi hari itu uh, tidak sengaja ya tidak sengaja sama dengan banyak kiai-kiai Indonesia itu yang Uh, tidak sengaja kalau menurut siapa apa saya aku sekapok nggak berencana mari bingung ya. <laughs> itu kalau menurut apa saya aku bilang-bilang nggak berencana A B sing rencana nih A sing jadi B itu makanya mata penyakus bahwa itu termasuk yang ini itu nggak mau bikin rencana mari bingung tidak menyisakan kemungkinan yang direncanakan Tuhan ya. <laughs> jadi banyak rencana makanya itu setengah tidak rencana dan itu memang cocok dengan uh, Mbah Maimun. Mbah Maimun itu juga memang tidak uh, begitu ya rencana tapi rencananya itu sekian persen tapi banyak untuk uh, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi no voice terserah nanti gimana. Itu makanya yang terkenal Mbah Maimun itu nggak mau ngitung kelopok itu kan nggak mau kelopok hitung itu nah itu kelopok kan mau hitung sih mau ciko mau anu karek pirro malah yang malah mau hitang hitung tinjau nol awes itu madap madap itu ya nggak tahu juga itu itu memang madap madapnya kiai kiai banyak yang seperti itu itu jadi terus kemudian ya Abah itu kalau sudah berhubungan dengan seseorang itu pingin baik gitu. Itu kalau Abah itu memang begitu ya. Termasuk makanya Abah punya 
perhatian betul dengan UII Pak. apa itu diantaranya karena menurut ceritanya apa salah satu pendiri atau salah satu orang yang punya kepentingan awal-awal di UII itu katanya adalah mantan Menteri Agama dulu Kiai Fatur Rahman nah, Kiai Fatur Rahman itu anaknya Kiai Kafrawi Kiai Kafrawi itu dalamnya berawrak Kiai Kiai Sarang itu banyak dulu itu ngaji kepada Kiai Kafrawi sebelum jadi e, kodi di Tuban dan itu anaknya yang kemudian menjadi Menteri Agama konon katanya setelah pensiun atau apa itu pindah ke Jogja atau seperti apa pokoknya kalau ketemu Yui selalu yang ditanyakan itu adalah Yui itu dulu itu ada sarang itu pokoknya Kiai eh, Fatur Rahman mantan Menteri Agama itu posisinya di mana ya di Yui itu dulu katanya itu ikut-ikutan di Yui gitu katanya gitu Menteri Agama ya kan setiap kali eh, apa namanya ketemu dengan Yui mesti yang ditanyakan adalah Kiai eh, Fatur saya kalau alam ya tidak tahu ceritanya seperti apa ya. karena apa itu kalau sudah berhubungan dengan seseorang itu memang kepingin e, baik kepingin langgeng kepingin apa nah apa itu akrab dengan Syed Muhammad itu diantaranya karena begitu berhubungan karena berhubungan dan dialawi lalu Syed Muhammad datang ke Indonesia mampir di rumah di rumahnya apa terus Kak Ubab itu dikirim sejak saat itu tidak pernah putus dari Said Muhammad pokoknya kalau anaknya itu pulang itu harus dikirim salah satunya jadi selama Said Muhammad itu hidup tidak pernah putranya sejak kaubab itu tidak pernah tidak ada pokoknya kalau ke Mekah mesti Said Muhammad harus anaknya harus ada di sana nah, saya itu kenapa kok di Mesir ya karena saya waktu itu sudah besar kakak saya masih di sana saya jadi nggak wajib Kok saya adik jauh dari Kak Kamil, Kak Kamil boyong ya saya pasti di Syed Muhammad saya punya kebebasan dan disuruhnya ah, saya kemudian kamu nggak wajib, gampang aneh kamu nggak nggak wajib kamu masih ada stoknya nah, itu kakak saya Kak Kamil ya adik saya yang sudah ini ya ada yang ke sana ada yang banyak itu banyak tapi apa wajib karena kalau ada hubungan dengan itu itu kalakohnya itu kuat sekali banyak. Syed Muhammad itu diantara orang Indonesia paling disenangi itu Mbah Main. Kenapa? Karena itu tadi hubungan itu, itu. Karena ada yang orang kapok jadi santri kan ada. Bapaknya santri, anaknya itu kapok, anaknya gak disantri, anaknya kapok. Karena gak enak itu, itu enak. Masuk, saya disuruh ke Lirboyo karena akrabnya dengan mana? Mbah Abdul Karim, Mbah Mbah. Mba. Itu Gus Mbah juga pernah dikirim ke Derboyo sama apa untuk sama kakak saya itu saya juga disuruh Derboyo. dan khas kalau kamu ke Lirboyo yang penting gue pokoknya ziarah karo guruku tadi orang pikir ngaji nih tapi Lirboyo. jadi ada agak khas-khas itu ya itu ya Masya Allah. jadi itu ini ya jadi kalau ini kemudian eh, apa namanya kita belajar kepada siapa yang Syed Muhammad Fikihnya Said Muhammad, beliau itu Maliki, tetapi muridnya orang-orang Syafi'i. Ya. Itu Said Muhammad dan itu bisa. Makanya salah satu ciri dari santri-santrinya Said Muhammad itu ya mesti mengenal madhab biasanya, mengenal madhab A, mengenal B, karena gurunya itu Maliki, muridnya itu Syafi'i. Dan itu sebenarnya tradisi-tradisi kuno, ya tradisi-tradisi kuno, tradisi kuno, misalnya. Ibnu Hajar al Haytami itu punya murid namanya Ali al Qori itu orang Hanafi tapi gurunya adalah Syafi'iyah Imam Syafi'i muridnya Imam Malik muridnya Abu Hanifah jadi eh, wajar wajar makanya dulu waktu musyawarah saya dulu satu musyawarah sama Gus Bahat tapi beliau raisnya saya anggota musyawarah itu salah satu eh, pidatonya Gus Bahat yang saya kenang waktu itu diantaranya itu termasuk sopan kepada mu'alif itu adalah bantah mu'alif jadi sebentuk kesopanan itu adalah agak bantah-bantah sedikit jadi sampai kalau bantah-bantah di kepada Gus Bahat itu termasuk salah satu kesopanan jadi, caranya, caranya sopan ini ya terima kasih sekali sudah ngaji kepada eh, ini ya kitab eh, syariatullah al-khalidah 
salah satu bentuk pendidikan Syed Muhammad mengenai fikih bahwa kita ini memang patut sekali untuk belajar fikih karena tradisi kita memang tradisi fikih dikayakan oleh berbagai ini tarikh tasyrik e, tentang khilaf tentang sejarah tasyriknya tentang tokoh-tokoh yang punya jasa penting di dalam fikih kita dipacari dengan baik saya juga terima kasih pagi ini bisa hadir dan bisa ketemu de- dengan anggota ini ya pimpinan di UI karena saya dulu juga pernah ngajar di UI beberapa saat e, itu juga tidak sengaja saya dulu sudah pesan mau jadi dosen di UI mau menjadi dosen tetap di UI tapi Allah berkehendak lain setiap kali mau daftar itu enggak jadi-jadi terus rupanya saya disuruh pulang ke sarang rupanya itu ya Saya sudah sempat ngajar sempat ini sempat beberapa, beberapa semester ya ngajar di UI. E, saya juga berencana memang karena saya tinggal di Jogja, KTP saya Jogja, kata apa ya? Biarlah saya di UI. Tapi setiap kali ada itu nggak jadi-jadi sampai ditutup. Nah, gitu. Beneran saya nggak ini sama Gus Bah ini nah, kalau nggak percaya. Nah setelah ditutup itu ternyata kemudian Saya itu pindah ke sana. Jadi makanya agak percaya dengan tadi itu unsur-unsur yang dikehendaki Gusti Allah itu seringkali lebih kuat daripada apa yang kita rencanakan itu kadang-kadang memang begitu itu. Sudah berencana sudah ini pulang ambil ini ini ya ya itu tadi terus pindah ke Sarang Batam ya situ. Ya Alhamdulillah, ya, sama dengan Gus Bah inilah, tahun 2005 saya pulang, Abah beliau wafat, saya juga ikut sholat nyolat di sini, itu kemudian diumumkan Gus Bah yang ada di Jogja itu harus pulang ke Indonesia, ke, ke Naruan, ya sudah di Naruan. Ya waktu saya pindahnya juga agak dramatisir sebenarnya, Abah saya itu, saya di Jogja, saya ketua LBM PWNU Yogyakarta ya sudah basul masail di rumah apa itu haji ya apa itu haji terus ada tanah itu Gus tanah itu. ini tanah itu. saya main ke sarang ajar apa tanah terus saya beli saya beli itu jangan kasih tahu pokoknya beli jangan jangan ada yang ngasih tahu apa kalau saya beli tanah itu nah, itu ya kan terus pokoknya pengen beli pengen apa gitu kan itu Gang satu hari atau dua hari mas. itu ditelepon dari Saudi. Fur katanya kue tuku tanah ya, enggak banget. Ini dapat pangsit dari mana ini ya? Masya Allah, udah itu enggak usah kamu bayar, saya yang bayar pokoknya kamu itu selesaikan. Tarang. Ya terus ya pindah sarang ini. Enggak mimpi. ya itu gara-garanya UI ditutup itu terus ada tanah itu saya tanya pengumumannya penerimaan dosen baru ah sudah ditutup katanya ya sudah baru pindah itu memang jadi, jadi ada banyak yang tidak sengaja di sengaja itu pokoknya kalau melihat Gus Bahak mesti banyak tidak sengajanya kan wajahnya itu kan wajah tidak sengaja itu ya kita kita ini jadi, sengaja. kalau ini tapi ini jangan Pak Rik kalau Kalau tugas warikter itu yang memang yang sengaja sengaja agak beda. Ya kata kalau dalam hikamnya itu orang tidak boleh memaksa diri untuk masuk dalam satu makom sampai Allah sendiri yang menentukan makomnya. Jadi kalau masih makomnya sengaja jangan pindah ke yang tidak sengaja itu bisa bisa berabe. Rektor enggak enggak sengaja itu ya rusak itu kampus. Makomnya memang berbeda beda. Ya, saya kira itu guys yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, terima kasih atas pertemuan pagi ini. Wallahu muwafiq la komitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim
Baikkan kepada Allah Alhamdu ala adalika Al-Qur'an Al-Qur'an Lakal hamdu hatta tarudhanakum Hidha rabi dalakum Al-Qur'an Allah maja'alna wa duriyatana wa talamidana Min ahli al-aibu alil khair Wa la taja'ala wa iya Min ahli syar wa jahil wa dhair Allah maja'al jama'iyyatana Jami'at Islam Hati Indonesia Mubarakatan bi ghairi ta'ala Rahmat ya marahmin Allah maja mutabir-tabir yang sahih-sahih yang menyesal sahih alina kul azir bijahil basyirun nadzir Allah maftah alina futuhal arifina bikmat kasyid alina rahmatika wa dzikrina ma nasina ilaina Allah ma'alif baina qulubina wa aslih dhata bainana wa fina subila salam alajina minal zimbatika wa jamnil fahisha ma zahara minha wa ma fatan min badatina hadha khasah wa jamusimina amahina ka'ala kulishan qadir rabbana atina fi dunia hasra bila akhidana Baik jadi itu teman-teman Sedulur-sedulur semua Tentang reaction ngaji kita Bersama dengan Giyai Haji Bahauddin Rusalim Atau Guz Baha Dimana Guz Baha kali ini ngaji kitab Syariatullah Al-Khalidah Karya dari Syed Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Bersama dengan rektor dan para dosen Universitas Islam Indonesia Atau UII di pondok pesantren LP3IA Narukan Rembang atau di dalam Gusbaha ada beberapa item yang dicatatkan dan disampaikan oleh Gusbaha dari kitab syariatullah al-khalidah ini yang pertama bahwasanya pernikahan antara orang solih dengan ahli zina ini apakah boleh wajib atau haram jika boleh maka bisa segera dilakukan karena nanti menghapus status zaniyah menjadi nikah. Wajib apabila jika tidak diperbolehkan maka membuat peluang zina semakin besar dan tidak menerima kesempatan zaniyah menjadi halal. Sedangkan dalam Islam itu ada yang menyatakan bahwasanya tidak diperbolehkan menikahi zaniyah secara harfiah. Artinya meskipun dalam Al-Quran itu tidak boleh menikahi seorang zaniyah, tapi pada dasar itu bukan status hukum dan status e, secara faktanya adalah jika nantinya orang ini menikahi zaniyah itu dan akhirnya zaniyah itu menjadi tidak menjadi zaniyah ya bertaubat, artinya itu menjadi lebih baik dari suatu status kumpul kebo menjadi status pernikahan. Jadi dari status zaniyah menjadi status halal. Nah itu yang lebih baik daripada apa istilahnya tidak menikahinya. Tapi yakinlah bahwasanya orang solih akan mendapatkan yang solih dan orang yang ahli zina ya tentu saja akan mendapatkan yang ahli zina. Namun sekali lagi itu bukan suatu hukum hukum yang wajib dalam artian harus seperti itu karena bisa jadi daya Allah ataupun rida Allah tentu saja datang untuk siapa saja yang dikendaki oleh Allah sendiri kemudian yang kedua kita sering tidak punya pilihan dalam fikih itu harus vulgar contohnya apabila menjadi saksi perbuatan zina maka harus detail hingga tahu saat perzinaan terjadi atau saat hubungan intim jika masih remang-remang maka itu tidak sah dan bagi pezinanya itu jangan sampai mengaku dan jangan sampai ketahuan. Karena pengakuan dosa, walaupun dosanya diri sendiri, tetap tidak diperbolehkan oleh Allah. Ya, karena nantinya Nabi pun pernah ada seorang mengaku bahwa dia sudah pernah berzina, maka dia meminta untuk dihukum, bahkan Nabi pun memintanya agar jangan menceritakan itu. Karena akan jadi apa ya, tabir, bahwasanya itu menjadi ya jadi contoh bagi orang lain kan nggak boleh padahal itu contohnya contoh jelek nah misalnya secara kecilnya seperti itu dan Nabi pun sangat apa istilahnya ya janganlah jangan sampai ada orang yang ahli zina ataupun orang yang sudah pernah zina itu mengakui dosanya kepada Nabi karena nantinya e, nanti harus apa istilahnya harus harus menghukumnya gitu dan Nabi tidak mau seperti itu kalau bisa ya jangan ya jangan sampai kita mengakui zina karena memang kita tidak 
pernah berzina gitu jangan jangan mengaku zina karena memang kita ya tidak pernah berzina gitu kemudian yang ketiga tidak boleh seorang hakim membuat keputusan dalam keadaan emosional apakah ini memang khusus untuk hakim tentu saja tidak ini berlaku untuk umum siapapun jika masih dalam keadaan emosional jangan membuat keputusan agar tidak menyesal nantinya yang keempat nabi memaklumatkan ketika selesai sholat maka membuat tanda atau maklumat pertanda bahwa sholat sudah selesai agar jangan sampai ada orang yang menjadi makmum uh, ke, orang yang menjadi makmum nabi karena mengira nabi masih sholat padahal sholatnya sudah selesai dan bagi kita pun sama ketika menjadi imam ya maka lakukanlah sebuah maklumat atau tanda bahwasanya sholat kita sudah selesai dan ketika seorang menggantungkan karena ya karena ketika seorang menggantungkan sholat pada orangnya sudah tidak sholat maka sholatnya tentu saja tidak sah nah jangan sampai kita uh, istilahnya itu orang lain itu menjadi makmum kita padahal kita sudah selesai sholat makanya orang-orang di imam-imam di masjid-masjid uh, nazul ulama itu biasanya akan menghadap ke arah makmum ataupun menghadap ngalor ya menghadap ke utara karena itu sebagai maklumat bahwasanya sholatnya sudah selesai dan agar orang yang ketika telat itu tidak menjadi makmum ya ya sebisa mungkin sih tidak telat dan bisa berjamaah kemudian yang kelima bahwasanya Kiai Nur Salim atau Ayah Handa Gusba itu sangat senang ngopeni orang-orang yang lugu orang-orang yang deso dan orang-orang yang melite melite itu ya kemendus gitu loh karena bagaimanapun mereka mudah bersyukur dan bisa merasakan bahagia dengan hal-hal yang sederhana dan yang keenam UII adalah salah satu universitas agama Islam yang insya Allah punya komitmen terhadap pusat studi Al-Quran dan Hadis dan maka dari itu Gus Bahak diminta untuk menjadi Dewan Penasehatnya karena yang cocok menjadi Dewan Penasehat pusat studi Al-Quran dan Hadis ya Gus Bahak katanya dan kemudian ada pesan ataupun beberapa hal yang disampaikan oleh Gus Hofur diantaranya bahwasannya Syed Muhammad dan Syed Alawi adalah gurunya para ulama-ulama di Indonesia termasuk Mbah Maimun beliau ikut ngaji Syed Alawi di Masjidil Haram Syed Alawi itu satu kurun waktu dengan Syekh Mahfud Termas kemudian Syed Muhammad itu sekolah di Mesir sampai doktor di Al-Azhar dekat dengan Masjid Arifai merupakan seorang akademisi ulung yang karya-karyanya sangatlah banyak dan menjadi rujukan banyak ulama di Indonesia termasuk salah satunya yaitu kitab syariatullah al-khalidah ini nah menurut Mbah Maimun Zuber beliau termasuk kapok ya kapok dengan rencana ataupun ya ternyata kapok dengan rencana karena bagaimanapun rencana itu akan sangat kalah dengan lebih memilih menyerahkan diri kepada Allah sebagaimana Gus Bahak juga demikian Apapun itu, Gus Bah adalah ahli menjalani hidup tanpa rencana, dan itu memang sebagaimana Rasulullah yang mempunyai sifat umi. Sifat umi itu salah satunya ya tidak punya rencana karena semua tindakannya itu berdasarkan arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bah Maimun itu saking sukanya dengan Syaid Muhammad, tiada putus pasti ada put, pasti ada ya pasti ada putra beliau yang dikirimkan untuk mengaji kepada Syaid Muhammad atau Syaid Alawi khususnya Syaid Syaid Muhammad ini ketika misalkan Gus uh, Ubat itu sudah kembali dari dari tempatnya Syaid Muhammad maka akan dikirimkan Gus yang lain termasuk Gus Idror nah karena Mbah Maimun itu ketika sudah menjalin hubungan dengan seseorang apalagi itu dengan ulama dengan ahli ilmu maka ia akan terus berusaha untuk menjaganya menjaga hubungan menjaga silaturahminya ya salah satunya adalah ketika dengan Syed Muhammad ini setiap uh, saat itu pasti beliau mengirimkan salah seorang putranya untuk menjadi murid di tempatnya Syed Muhammad ketika satu anaknya itu kembali ke Rembang maka dikirimkan putra yang lain kemudian Syed Muhammad adalah Al-Maliki Ya, mempunyai uh, mahzab al-maliki imam malik namun murid-muridnya itu beliau kebanyakan adalah syafi'iyah itulah salah satu bentuk kehebatannya menjaga fikih adalah dengan belajar fikih masalah perbedaan dan hilaf itu sangatlah wajar 
Dan yang terakhir adalah tadinya itu Gus Wofur akan menjadi dosennya, ingin menjadi dosen di UII dan sudah tinggal mengumpulkan berkasnya saja. Tetapi ya rencana Allah tentu saja lebih baik karena ketika Gus Wofur mau mengumpulkan uh, berkas-berkas persyaratannya ternyata sudah ditutup dan itu memang menjadi rencana Allah. Nah, seringkali unsur-unsur yang dikendaki Allah itu lebih kuat daripada rencana-rencana kita. Akhirnya Gus Wofur yang tadinya tinggal di Jogja itu kembali ke sarang kembali ke rembang begitu juga dengan Gus Baha beliau juga tadinya di Jogja bahkan sampai punya murid e, seorang ya yang kita tahu ya ada Kang siapa lupa malah saya ada beberapa murid-muridnya yang sangat terkenal ya Kang Ruhin salah satunya Kang Ruhin dan lainnya itu karena beliau itu tinggal di Jogja Nah, tapi semenjak ayah beliau yaitu Kiai Nur Salim meninggal, maka Gus Baha kembali ke Narukan Rembang dan menjadi uh, Kiai ataupun menjadi ya tokoh tokoh sentral di Narukan Rembang menggantikan Kiai Nur Salim. Nah, kata Gus Hofur, kucelokannya Gus Hofur itu mengatakan bahwasanya wajahnya Gus Baha ini kan wajah-wajah tidak sengaja. Yang artinya Gus Baha itu ketika ketika ia melakukan kegiatan ataupun hidupnya dalam hidup Gus Baha itu mempunyai prinsip ya semoga Allah yang menunjukkan gitu loh karena tidak punya rencana-rencana yang pasti gitu karena memang menuruti tahdawuh dari Allah saja menuruti takdirnya Allah dan itu juga dinyatakan ketika salah satu ngajinya Gus Baha tidak pernah membuat rencana-rencana ya biar mengalir gitu sesuai dengan petunjuk dari Allah nah kata Gus Hofur orang yang belum makomnya itu jangan masuk ke makom tersebut bagi yang belum makomnya menurut manut takdir menurut takdir Allah ya jangan ikut-ikut nah kalau Gus Bahak Gus Hofur ini kan sudah makomnya jadi ya monggo gitu kan manut dawai Allah Manut kersane Allah mau gimana Oke, Jadi itu teman-teman yang bisa kita sampaikan Bisa kita caratkan dalam Ngaji kita kali ini bersama dengan Gus Bahak dan Gus Khofur Semoga menjadi Amal ibadah Gus Bahak, Gus Khofur Dan yang lainnya Yang berkah dan berkah untuk kita semua Semoga kita menjadi seorang penerima ilmu Yang mafah dunia akhirat Dan semoga kita senantiasa istiqomah Ngaji bersama dengan Gus Baha. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh